세관에 가면은 돈을 뜯는다는 거야. 이쪽 주머니는 30달러, 이쪽에는 50달러. 그래서 좀 마음이 좋으신 분 같으면 30달러로 탁 주고 좀 약간 강하게 나면 50달러를 주고 더 강하게 나면 두개다 주려고 이제. 여러분 안녕하십니까? 아 제가 3일 동안 마을 버스 끌고 여행을 빡세게 하고 왔더니 아 피로가 이 목으로 다 왔네요. 이 유튜버로서의 자세가 안 됐어. 목소리가 지금 맛이 갔어. 나는 유튜버가 아니라 우리 딸한테 아빠가 <웃음> 여행했던 이야기를 들려. 그럼 아빠 오늘 마추픽추 다음 이야기 해줄 거야? 이제 마추픽추를 떠나야지. 뭐 볼리비아는 꼭 가려고 그러거든. 거기 우유니도 있고 뭐 엄청난 게또 많잖아 거기도. 볼리비아를 들어가려 그러면 비자를 받아야 돼. 그 당시에 우리나라가 전 세계의 거의 대부분의 나라에 무비자 국정을 맺어가지고 그냥 갈수 있는데 볼리비아가 남북 아메리카를 통틀어가지고 비자를 내야 되는 유일한 국가야. 북한하고 친해. 그 비자를 주는 데가 바로 쿠스코였던 거지. 볼리비아로 넘어가려고 하면 푸노라는 도시로 가야 돼 일단. 그러니까 티티카카호라고 하는 엄청나게 큰 호수가 있어. 아빠 티티카카호는 무슨 호수야? 이 티티카카호가 얼마나 크냐면 은 거기에 국경선이 두 나라가 공유를 하고 있어. 3분의 1 정도는 볼리비아가 가지고 있고 3분의 2는 그 페루가 가지고 있는 것 같은데 아마 그냥 충청남도 정도 많을걸. 우리나라 배가 다닐 수 있는 호수 중엔 제일 크대. 아닌가? 걸어 얼마 걸래? <웃음> 어... 5만 원 걸어 5만 원 걸어 그래 이제 일단 푸노라는 도시에 왔는데 이제 사람들이 난리가 난 거야 차에다가 낙서하느라고 21살짜리 아가씨하고 자매가 사인을 하고 그러는데 아빠가 그 사람한테 물어봤다 내 어디다 텐트를 치면 좋겠냐 그랬더니 집으로 어디로 오라 그래가지고 주소를 줘서 갔거든 그 집이 마침 그 아버지의 생일이었어 그 아버지를 즐겁게 해줘야 되잖아 그래서 그 아버지가 나보다 13살이 어려 13살이 어린 친구 아버지를 위해서 막 춤추고 막 갑자기 그 생각이 나네 거기에 갈대섬이라고 있어 때를 엮어가지고 부력을 이용해가지고 그 섬을 인공섬을 만든 다음에 거기다 집을 짓고 살아요 근데 그 관광선을 놓쳐버린 거야 이제 기웃기웃대고 있는데 어린아이가 학교를 갔다 오는 건지 보트를 시동을 걸고 있더라고 너 어디 가냐 그랬더니 집에 간대 그래서 너네 집에 좀 한번 데려갈 수 있냐 그랬더니 아 타라 그러더라고 그 보트를 타고 오로섬에 있는 걔네 집을 간 거야 임시 농막처럼 이렇게 전하더라고 목도 있고 뭐, 뭐 침실도 있고 다 있더라고 근데 견고한 것이 아니라 바람이 불면 이렇게 흔들려 아 근데 왜그 사람들은 그런 데 살아? 땅 넓지 않나? 그러게 말이야 <웃음> 아니 <웃음> 너 생각해봐 볼리비아 땅이 우리나라보다 훨씬 크거든? 인구도 천만도 안 되고 500... 왜 거기 다 가가지고 그 어렵게 갈대를 엮어서 그 위에서 어렵게 사냔 말이야 내가 자리를 찾아보니까 무서워서 갔대 무서워서 가다가 피하고 피하고 피하다 갈 데가 없으니까 두려움이 만들어낸 문화야. 어느 나라 가보면 은 지금의 우리의 문화 잣대론 있잖아. 이해가 안 가는 게 너무 많아. 근데 다 이유가 있어. 그래서 그 꼬마 애한테는 배값 좀 줬나? 안 줬지. <웃음> 야, 그 아픈 줄 알았네. 아니 이제는 준다는 생각을 못하는 게 뭐냐면은 브로스텀이라는 게 엄청 큰건줄 알았어. 근데 그 안에 들어니까 카드기가 없는 거야. 그래서 카드가 어디 있어? 아니 비겁한 변명입니다 그래도 뭐 하나 사줘야 되잖아 그래가지고 내가 나중에는 모자로 쓰고 다닌 그 털로 짠 가방을 하나 사줬지 얘는 집에 온 거잖아 그럼 우리가 나가려고 하면 얘가 또 나갔다 와야 되잖아 막 걱정을 하고 있는데 그 애가 그러는 거야 가재 그래가지고 나갔는데 아니 근데 운전이 너무 쉬운 거야 이쪽으로 내가 선장 좀 해보자 그래가지고 내가 핸들을 딱 잡고 그걸 딱 몰고 그리고 왔지 약간 그 남자애는 좀 약간 왜 저래 왜내 거를 아니야 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 그러니까 그랬더니 어씨 그렇게 쫙 나오던데? 그럼 우로스선 갔다 와가지고 는 어디로 간 거야? 그래가지고 이제 그, 푸, 그 푸노라는 그푸 도시로 다시 돌아와가지고 이제 어떻게 갈 것인가 이렇게 지도를 딱 봤더니 그동안에 우리가 안데스 넘어, 넘어오라고 너무너무 무서웠던 거야 그 무서운 거는 이제 시작이고 이 볼리비아로 넘어가는 그 국경을 넘어가는 게 이제 굉장히 또 험하다 그러더라고 아빠 내가 응. 아빠 그 페루 얘기 듣고 잉크 어. 죽음의 도로라고 쳐봤거든? 어. 그랬더니 볼리비아 엄청 나오더라고 죽음의 도로라는 게 도로 하나를 얘기하는 게 아니야. 그렇게 험난한 도로들을 얘기하는 총칭이거든. 그의 진짜 클라이막스들은 다 볼리비아에 있는 거야. 어, 너무 자신이 안 나는 거야. 그때 이제 여행한 지뭐한 열흘 분이 안 지났잖아. 
대부분의 물류들이 산악 쪽으로 흘러 사람들은 다산 쪽으로 가래 근데 아빠가 생각해 는 뭐냐면 상식을 믿잖아 상식 정확한 정보도 필요하지만 상식도 필요해서 티티카카오가 이렇게 아깝게 큰데 그 호수가 작아지는 데가 있더라고 이렇게 이렇게 다 짤룩했다 이렇게 다시 돼이 짤룩한 부분에 가면 은 뭔가 사람들이 왔다 갔다 하는 그러한 그 배나 뭐가 있지 않을까? 그러면 거기만 건너면 가장 큰 도시인 라파즈거든 아는 채를 했지 아 여기 가면 배가 있습니다 근데 사실은 몰랐어 만약에 거기에서 그게 없으면 돌아가면 되는 거야 볼리비아 국경 어, 카산이인가? 카산이라고 하는 그 마을이 있어 그, 그 다음에 우리 차가 있잖아 차 세간 건물이 또 조그맣게 초라하게 또 하나가 있어 사람이 아무도 없는 거야 그 마당에 어떤 아저씨가 자전거를 고치고 있어 이 아저씨는 영어를 할줄 몰라 한참을 그 아저씨 자전거 고치는 거를 보고 근데 이 아저씨가 자전거를 다 고치더니 그 세간 손 건물로 들어가 거기 컴퓨터 앞에 딱 앉는 거야 그 사람이 세간원이었던 거야 <웃음> 아유 떠나기 전까지 자료 조사해 보니까 세관에 가면은 오를 뜯는다는 거야 이쪽 주머니는 30달러 이쪽에는 50달러 그래서 좀 마음이 좋으신 분 같으면 30달러로 탁 주고 좀 약간 강하게 남은 50달러를 주고 더 강하게 남은 두개 놔주려고 이제 돈을 딱 놓고 갔는데 아이 아저씨가 너무 까다롭게 심사를 하는 거야 진짜 그 아저씨는 뭔가를 열심히 하고 나를, 나는 머릿속으로 이제 그 생각을 하는 거지 근데 참 만에 나를 부르는 거야 이런 줄 아무래 인터넷에다가 그걸 자료를 쳐놓아야 되잖아 이 사람의 국적을 링크를 하는 인덱스가 있어 인리퍼볼리 오브 코리아 무슨 뭐 화살표로 딱 찍어야 되잖아 근데 이 컴퓨터가 오래돼 가지고 그쪽으로 가지를 않아 찍으면 또딴데 찍고 근데 그 아저씨가 또 나이가 들어가지고 눈도 어둡고 손도 떨려 아, 저는 이제 피킷이라 그래가지고 나도 군대 가서 특등 사순대도 그게 조준이 안 되는 거 알고 나중에 딱 찍었더니 그 아저씨가 만세를 불러 그래서 차에 와가지고 뭐 스티커 하나 딱 붙여주고 카레? 그 아저씨 너무 기억나네 그러면 아빠가 인터넷에서 알고 간 정보가 이렇게 다 진짜는 아니네 사실이 아닌 것들이 너무 많아 대개 경찰이나 세관원들 공무원들 조심하라 그러잖아 일단 외국에서 온 사람들에 대해서는 자기네 나라를 대표한다는 생각을 다 갖고 있어 내가 이건 뭐 누누이 얘기를 하겠지만 나는 멕시코 경찰한테도 이란 경찰한테도 도움을 받았지 외국에서 온 사람들은 진짜 도와주려고 그래 볼리비아를 너무 걱정을 하였으나 너무 쉽게 샥 들어간 거지 결국엔 거기 갔더니 내가 어? 건널 수 있었어 없었어 내비를 보니까 거의 다 왔어 산파블로라고 음... 하는 마을이야 우리나라의 그 중량천 있잖아 중량천 폭이 한 200에서 300m? 그 정도 뿐이 안돼 보니까 배들이 쫙 있긴 있더라고 그래가지고 딱 갔더니 배가 아니고 뗏목이었던 거야 승용차들이 오면 바로 건너편을 건네주는데 뱃사공들 그 사람들이 막 뛰어오더니 자기네 배로 가자는 거야 그러니까 완전히 적중을 한 거야 어, 상식적으로 인간 살아가는 건 똑같잖아 그제 상식을 믿을 때 굉장히 정확한 정보를 확보할 수가 있구나 이런 생각을 가진 거지 근데 엄청 쫄아서 가긴 했지 어, 없으면 그, 어떡하지? 어. 약간 이런 거 근데 거기 있잖아 갔더니 너무 웃긴 게 있다 3층짜리 건물이 있는데 NAVAL 딱써 있어 나발 네이비 해군이란 뜻인데 해군 총사령부였던 거야 그게 근데 볼리비아에는 바다가 없잖아 옛날에는 그 볼리비아가 태평양 쪽에 땅이 있었거든 이깃게 해전이라는 걸 통해 가지고 칠레한테 져 언젠가는 우리도 저 땅을 뺏어야 되겠다 이런 마음을 가지고 엄청난 인수잖아 볼리비아 사람들이 제일 싫어하는 게 바로 칠레야 명절 같은 거 되면 막 시가 행진 같은 거 하거든 그 미인들이 있잖아 그 사람들이 비키니를 딱 입고 여기다가 어깨 뒤를 딱 걷고 이렇게 행진을 하는데 맨 뒤에 고릴라 복장을 하고 여기다가 미스 칠레 이렇게 쓰고 뒤에 막 이렇게 쫓아가면 사람들이 계란 이런 거로 막 던져가지고 온몸이 다 이렇게 더러워져가지고 그러고 아 유치하네 유치 아빠 은수가 몇 톤이지? 아 4.8톤 그런 은수를 뗏목으로 실어 나를 수가 있어? 뗏목도 이게 그 종류별로 이게 달라 큰거 작은 거 이렇게 아주 입맛대로 있더라고 그래서 배가 지나가면 파도가 생겨 그 파도에 의해 가지고 기웃뚱 기웃뚱 되는데 야 겁나더라 거기를 건너면서 이런 이런 얘기를 했다 야 진짜 마을버스가 뗏목을 타고 이 티티카카오를 건넌 것은 전에도 없었지만 앞으로도 없을 것이다 어? 전무후무한 일을 우리 마을버스 은수가 해놨다 자 여기까지 아빠 그거 하나 해줘 구독 좋아요 <웃음> 여러분 재밌으면 구독, 좋아요를 꼭 눌러주세요.